आपके अपने YouTube चैनल ने सी टू द पॉइंट एस पे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि एग्ज़ाम होने वाला है सी का 16 मार्च से तो उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इसमें जो है फिफ्टी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री हिस्ट्री के होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है तो आप लोगों को क्या करना है बिल्कुल भी वीडियो को बीच में इसके नहीं करना है लास्ट तक देखना है और जो है आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इसी वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक है कह रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन विश्वविद्यालय था तो वो विश्वविद्यालय था नालंदा इसका सही आंसर हो जाएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्र को कहा जाता है उसके बाद अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवानविक से मानते हैं इन्हें क्या मानते हैं धनवंतरी धनवंतरी इसका राइट आंसर होगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था तो सबसे पहले ज्ञात गुप्त शासक कौन थे तो श्री गुप्त इसके तो श्री गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले ज्ञात जो गुप्त शासक थे वो श्री गुप्त थे उसके बाद अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया तो वो किसके द्वारा आक्रमण से समाप्त हुआ था हूणों के आक्रमण द्वारा समाप्त हुआ था तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट और वारा मीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं तो ये जो है गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ उत्कीर्ण हैं तो आप लोगों को बताना है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी मतलब उपलब्धियाँ उत्कीर्ण हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया तो इसका जो सभी लोग आंसर दे रहे हैं वो सेकेंड आंसर जो बिल्कुल सही है सी आंसर इसका सभी लोग दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो आपको बताना है तो उन्होंने पहले विकल्प है गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है तो नंबर एक है उन्होंने मुख्यतः उत्तर मध्य भारत के भागों पर शासन किया बिल्कुल सही बात है उसके बाद ये सही नहीं है ये सही है ये सही है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें लिखा है राजपद वंशागत और ही सिंहासन सदा अपने बड़े पुत्र को मिलता था तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है कवि कालिदास किसके राजकवि थे तो कवि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे सी इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था तो गुप्त युग के जो प्रवर्तक थे वो श्री गुप्त उपगुप्त श्री गुप्त थे तो श्री गुप्त भी इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बारह है कह रहा है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था तो गुप्त राजवंश जो था कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी वो वो क्या थी संस्कृत इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत थी अगला क्वेश्चन है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों थे तो ये कौन थे ये आर्यभट्ट साहब थे आर्यभट्ट जी थे आर्यभट्ट जी सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे तो विक्रमादित्य की पदवी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी तो इसका चंद्रगुप्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडो 
को भारत पर आक्रमण करने से रोका था तो इसका सही आंसर होगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे जिन्होंने होड़ों को आक्रमण करने से रोका था तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया तो गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया कन्फ्यूज नहीं होना है चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही आंसर होगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टीन गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते हैं किए गए थे तो गुप्त काल में सबसे गुप्त काल स्वर्ण काल को कहा जाता है सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा इसमें जो है चलाए गए थे आप लोगों को बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं तो सोने के सिक्के चलाए गए थे उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सिक्के किनके सिक्के संगीत और के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति प्रेम और दर्श उनका प्रेम दर्शाते थे क्योंकि गुप्त काल में जो है संगीत की ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो थी तो इसमें जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी वन बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे तो बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे तो हर्षवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे तो ये हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करते थे ये मथुरा में प्रयाग में या वाराणसी में या तामल लिप्त में तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रयाग प्रयाग में किया करते थे उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है तो कादम्बरी के लेखक हैं वो बाण भट्ट जी हैं कादम्बरी क्यों किसने लिखा है बाण भट्ट जी ने लिखा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की तो हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना नहीं की यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हर्षचरित देखने में लग रहा है तो इनकी इनकी जो है रचना हर्षवर्धन ने की होगी इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन में डाला है कि जिससे कन्फ्यूजन आपको बना रहे कि हर्षचरित ही होगा आप आंसर ये कर दें और वो गलत हो जाए तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हर्षचरित नहीं होगा हर्षचरित नहीं होगा अगला क्वेश्चन है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी तो कन्नौज सभा जो है वो किस इत सिंह के सम्मान में की गई थी हुएन इसका हुएन सांग इसका राइट आंसर हो जाएगा इत सिंह नहीं होगा इत सिंह गलत होगा हुएन सांग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कह रहा है वायुमंडली दाब मापने का पैमाना क्या है वायुमंडली दाब किसके द्वारा मापा जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि बायरोमीटर से जो है वायुमंडली दाब मापा जा जाता है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन अमीबा में कुल कितने सेल मतलब कोशिकाएँ होती हैं तो अमीबा में कितनी कोशिकाएँ होती हैं अमीबा में ओनली एक कोशिका होती है अमीबा एक कोशिकी जीव होता है इसका ए आंसर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना तो विधिवत राज्य एक बना है कि नाइनटीन में विधिवत राज्य बन जो है अस्तित्व में आया है तब तक ये विधिवत राज्य नहीं था तो इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो मालीगांव है तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को जो है शपथ दिलवाते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कह रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है तो रेफ्रिजरेटर में जो है वो फ्रियान प्रयुक्त की जाती है जिसे हम सी या सी ये ये गैसें भी प्रयोग की जाती हैं इनसे निकलने वाली गैसें चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ईंट इसका सूप इसका जो ट्रिक होती है ईंट पर नाचे ईंट पर नाचे तो ई से इलेक्ट्रॉन टी से थामसन पा से प्रोटॉन रा से रदर को ना से न्यूट्रॉन चा से चैडविक ये आप ट्रिक याद कर लें तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी 
तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी है इलेक्ट्रॉन की खोज करता तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है तो असमिया भाषा में प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है तो ये आत्माराम शर्मा जी हैं आत्माराम इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम शर्मा जी इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान गाया है तो ये देश भी जो है रविन्द्रनाथ जी को मतलब एक और देश का राष्ट्रगान इन्होंने गाया है तो वो कौन है आनार सोनार उसका नाम है और बांग्लादेश का है आमार आमार सोनार उसका नाम है और वो बांग्लादेश का राष्ट्र गान है इन्होंने गाया है तो ये बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं तो हीटर के तार जो हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है थर्टी सिक्स लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसका भार जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है तो उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं लिखा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है तो ये जो है ये पातालपुरी राज्य में स्थित है पातालपुरी जिले में जो है ये असम के पातालपुरी जिले में ये स्थित है तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा अधिकतम जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टील में होती है तो स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन किसे भविष्य की धातु कहा जाता है भविष्य की धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है टाइटेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को ही भविष्य की धातु कहा जाता है चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सल्फर पाया जाता है तो सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा ये सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में ही पाया जाता है चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिल्ली की सुल्तान जो रजिया सुल्तान जी थी वो इसमें पूछा गया किसकी पुत्री थी तो वो जो पुत्री थी वो इल्तुतमिस की पुत्री थी इल्तुतमिस इसका सही आंसर हो जाएगा वो जो है शम्स दिन इल्तुत मिस की पुत्री थी और सबसे पहली जो थी महिला सुल्तान रजिया सुल्तान ही थी जिन्होंने महिला थी जिन्होंने सबसे पहले महिला होकर जो है सुल्तान की उपाध धारण वो राज किया तो ये पूछा जाता है हिंदुस्तान में सबसे पहला शासन करने वाली महिला कौन थी तो वो रजिया सुल्तान जी थी रजिया सुल्तान ही थी चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य को कहा जाता है सॉरी मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है मतलब मंदिरों की पूर्ण भूमि जो है वो किस राज्य को बोला जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को ही मंदिरों की पूज्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो वाई चौहान जी थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत के मानचेस्टर किसे ये अहमदाबाद को कहा जाता है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्यों क्योंकि ये नदी जो है वो रास्ता बदलने के लिए मशहूर पता नहीं आज इधर तो कल इधर इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है अगला क्वेश्चन है भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं तो ये सभी लोगों को पता होगा ये बिहार से संबंधित हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार के रहने वाले हैं अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है तो ये पहला विकल्प है ताले बनाने के लिए दूसरा है चूड़ी बनाने के लिए तीसरा है आभूषण बनाने के लिए और जो चौथा ऑप्शन है वो कपड़े बनाने के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अलीगढ़ है वो ताले बनाने के लिए मशहूर है चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है तो आप सभी को पता होगा कि विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन अगला फोर्टी कह रहा है हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है सभी को पता होगा आठ क्वेश्चन आठ ग्रह हमारे सौर परिवार में हैं उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का 
भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो स्थित है ये वाराणसी में स्थित है वाराणसी इसका सही आंसर होगा ये इसका सही आंसर होगा तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो एक लाइक करो और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आपसे बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए और थोड़ी सी मेहनत लगती है तो उसके लिए जब तक तो कुछ तो थोड़ा हमें भी वो जो आप सब्सक्राइब लाइक करते हो तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने मेहनत की और हमारी मेहनत का फल मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम